గౌతమ్ గారు నమస్తే సార్ నమస్తే అండి సార్ ప్రశాంత్ కిషోర్ ప్రశాంత్ కిషోర్ మనకి మనకు గనక సర్వే రిపోర్ట్లు వస్తూ ఉంటాయి చూడండి సార్ నెలకు పార్టీలు నెలకు ఒకసారి సర్వే రిపోర్ట్లు వదులుతూ ఉంటారు అనమాట వదిలేసి వాళ్ళకి ఇన్ని వస్తున్నాయి ఇన్ని వస్తున్నాయి అని చెప్తా ఉన్నారు అలాగే మనకి ఇప్పుడు ప్రశాంత్ కిషోర్ గారు నెలకు ఒకసారి బయటకు రావటం వైఎస్ఆర్సిపి ఓడిపోతుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి ఓడిపోతున్నాడు అనేది ఒక స్టేట్మెంట్ పాస్ చేయటం అది ఒక కామన్ రివాజ్ అయిపోయింది దాన్ని పట్టుకుని రెండు మూడు రోజులు తెలుగుదేశం వాళ్ళు ఓదర కొడతాం నాకు ఇది చూస్తుంటే నాకు ఏమనిపిస్తూ ఉంటుందంటే కరెక్ట్గా మనకి రెండు వేల పద్దెనిమిది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో లగడపాటి రాజగోపాల్ ఇదే చేశాడు లగడపాటి రాజగోపాల్ కూడా సర్వే రిపోర్ట్లు వదలటం లేదంటే ఒక మూడ్ ఎలా ఉంది అని చెప్పటము సో మొత్తం కూడా తెలుగుదేశానికి అనుకూలంగా ఉంది వైఎస్ఆర్సిపి ఓడిపోతుంది తెలంగాణలోనేమో తెలుగుదేశం కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తుంది అక్కడ టీఆర్ఎస్ ఓడిపోతుంది అని చెప్పేసి ఒక ట్రెండ్ ఒక మూడ్ని క్రియేట్ చేసి తెలుగుదేశం క్యాడర్ని ఒక మొత్తులో ఉంచేశారనమాట ఆ క్యాడర్ పని చేయాల్సినంత పని చేయకుండా మనం గెలిచిపోతున్నాము ఇక మనమే గెలిచిపోతాము అనే ఫీలింగ్ ఒక క్యాడర్ కల్పించేశారు సో దానివల్ల ఏమైందంటే క్యాడర్ నిస్తేజం అయిపోయారు వైఎస్ఆర్సిపి క్యాడర్ మాత్రం ఓడిపోతున్నాం అనే కసితో వాళ్ళు ఇంకెక్కువ పనిచేశారు సో ఇక్కడ మళ్ళా లగ లగడపాటు రాజగోపాల్ లాగానే ప్రశాంత్ కిషోర్ మళ్ళా అదే ప్లే చేస్తున్నాడేమో ఎందుకంటే ప్రశాంత్ కిషోర్ నేను నమ్మటానికి లేదు ప్రశాంత్ కిషోర్ అంతకుముందు వర్క్ చేసింది ఎలాంటి వాళ్ళతో బీజేపీతో ప్రశాంత్ కిషోర్ ఈ రోజు ఉన్నాడంటే కారణం మోడీ బీజేపీ సో ఆయన గుజరాత్లో స్టార్ట్ అయ్యి తర్వాత మోడీని ప్రధానమంత్రి చేసి ఆ తర్వాత ఇంకా పిక్స్ కి ఎప్పుడు అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డిని ముఖ్యమంత్రి చేసినప్పుడు మమతా బెనర్జీని మళ్ళా ముఖ్యమంత్రి చేసినప్పుడు సో ఇవన్నీ చూసుకుంటా ఉంటే ఈయన ఆ పాత వాసనలు ఎక్కడో పోయినట్లేదు ఈయనకి ఇంకా జగన్మోహన్ రెడ్డితో మోడీతో వీళ్ళందరితోనూ ఒక అనుబంధం ఉంది అందుకే ఇంకా బ్యాక్ ఎండ్ వాళ్ళతో కలిసి ఈయన ఏదో వర్క్ చేస్తూ ఉంటాడేమో అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది సార్ ఇది ఒక కాన్స్పిరసీ తీరై ఉండొచ్చు దీని వెనకాల నిజంగా రీజన్స్ అంటే మరి మనకి స్ట్రాంగ్ వ్యాలిడ్ రీజన్స్ కూడా ఏం లేకపోయి ఉండొచ్చు కానీ మోడీని ప్రశాంత్ కిషోర్ని జగన్మోహన్ రెడ్డిని చెప్తే వీళ్ళ నోట్లో నుంచి మంచి వచ్చినా సరే నమ్మటానికి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అనమాట అది నా బాధ యాక్చువల్గా మీరు చెప్పింది కరెక్టే ఈయన నెలకు ఒకసారి బయటకు వచ్చి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ ఇస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు వీటి మీదన అభివృద్ధి లేదు అనే దాని మీదన ఆయన కామెంట్ చేస్తూనే ఉన్నాడు చంద్రబాబు నాయుడిని కలిసిపోయాడు కాబట్టి తెలుగుదేశం పార్టీకి వాళ్ళు ఆల్రెడీ రూబిన్ శర్మ ఆయన రాబిన్ శర్మ ఆయన స్ట్రాటజిస్ట్ ఉన్నాడు అయినా కూడా వీళ్ళు ఈ స్ట్రాటజిస్ట్ ప్రశాంత్ కిషోర్ ని కూడా పిలిపించుకున్నారు ఏది స్పెషల్ ఫ్లైట్ లో ఆయన పిలిపించుకొని చంద్రబాబు నాయుడు తో మీటింగ్ చేసి మాట్లాడుకోవడం జరిగింది అంటే అతని సలహాలు కూడా ఏదో ఒకటి తీసుకోవటానికి ఆయన ప్రయత్నం కూడా చేసినట్టుగా మనకి అర్థమైంది కదా దాన్ని బట్టి కాకపోతే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రశాంత్ కిషోర్ ప్రశాంత్ కిషోర్ స్ట్రాటజిస్ట్ గా పనిచేయడానికి పేమెంట్ తీసుకొని చేస్తాడు ఆ పార్టీని తీసుకుని ఏ పార్టీకి అయితే పనిచేస్తాడు దాన్ని గెలిపించడానికి అన్ని రకాల కృషి చేస్తాడు అందులో మనం తెలుసుకున్నది ఏమిటి కోడి కత్తి అంశంలో కానీ వివేకానంద రెడ్డి అచ్చని ప్రాపగాండ చేసుకునే విషయంలో కానీ ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ఆయన యొక్క స్ట్రాటజీలో భాగమే అని అందరం అనుకున్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదన్నా ఎక్సెస్ ప్లే చేయటం కోసం ఈయన వేరే ఏమన్నా చేస్తున్నాడే ఉన్నది ఒకసారి మనం ఆలోచిస్తే తెలంగాణ ఎన్నికలప్పుడు మనం చూసాం ఇక చిట్ట చివరి ఆప్షన్ గా రేపు పొద్దున్న ఎలక్షన్ అంటే ఈ రోజున జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక పని చేశాడు ఏం చేశాడు నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ మీదకి పోలీసుల్ని అధికారులు పంపించేసి డ్యామ్ ని ఆక్రమించేసుకొని నీళ్ళు వదిలేసుకుంటాం అని ఒక పెద్ద బాల్ చేశాడు అదిగో చూసావా ఆంధ్ర ద్రోహులు మళ్ళీ వచ్చేస్తున్నారని కేసీఆర్ ఆ రోజు నుంచి గొడవ చేయాలన్నమాట ఇలాంటి ఐడియా ఇచ్చింది కూడా ప్రశాంత్ కిషోరే అని ఆ రోజున పుకార్లు వచ్చాయి ఇలా ఎందుకంటే ఇలాంటి వాళ్ళకి తప్ప ఎవరికి రావు అనే విషయంలో ఎందుకని ఇంకా దాంతో పాటు ఏంటంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గానీ మన కేసీఆర్ గానీ ఎక్కువగా నమ్ముకోగలిగేది ఇలాంటి స్ట్రాటజిస్ట్ ని ఇలాంటి దొంగ ఐడియాలు ఎవరుతారో ఏదైనా సరే సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అని పేరు చెప్పుకొని సోషల్ ఇంజనీరింగ్ ఏంటండి కులాల మధ్య చుచ్చు పెట్టడం దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో చాలా సొఫెస్టికేటెడ్ గా సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అని పేరు చెబుతారు అది కొద్ది కొద్దిగా వాళ్ళు ఉన్నారు చూసావా వాళ్ళు మిమ్మల్ని పైకి ఎక్కిరా లేకుండా అనగ తొక్కేస్తున్నారు అని ఒకడికి చెప్పారు అనుకోండి పలానా కులం వాళ్ళు మీకు చేస్తున్నారని చెబుతున్నారు అనుకోండి దాన్ని ఏమనాలి కులాల మధ్య కొంపట్లు పెడుతున్నారు చిచ్చు పెడుతున్నారు అని అనుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది దాన్ని ఆ బాగా అద్భుతంగా ఇంగ్లీష్ లో
నా నా లెక్క ప్రకారంగా అయితే తెలుగుదేశం పార్టీ కోసం పనిచేస్తా ఉన్నాడు ఆయన పని చేసిన డైరెక్ట్ గా పని చేయటం లేదు ఇప్పుడు ఆపేశాడు కాబట్టి స్ట్రాటజిస్ట్ గా చేయట్లేదు కాబట్టి ఆయన ఐడియాలు అమ్ముతున్నాడు దాంతో పాటుగా ఇప్పుడు ఆయన స్టేట్మెంట్ ను కూడా అమ్ముతున్నాడు అనేది నా ఉద్దేశం వీళ్ళకి బలం ఇచ్చేటట్టుగా గాని వీళ్ళకి చేకూరేటట్టుగా గాని ఆయన డబ్బులు తీసుకుని స్టేట్మెంట్లు ఇస్తున్నాడేమో అనేది నా ఉద్దేశం ఎందుకు లేకపోతే తేప ప్రతి అంశంలోను నిన్న మాట్లాడిన ప్రశాంత్ కిషోర్ మాట్లాడిన దాంట్లో పీటీఏ ఆ ముందు ఎక్కడ మాట్లాడాడు అంటే ఒక కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్స్ వాళ్ళు అందరూ కలిసి ఒక మీటప్ పాయింట్ ఒకటి పెడితే అందులో మాట్లాడాడు ఒకసారి దానికి ముందు ఎప్పుడు మాట్లాడాడు సెప్టెంబర్ లో అది కూడా ఇంకొక ఏదో సమ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇలాంటి చోట్ల వీటిని వాడతా ఉన్నాడు వీటిని వాడుకొని ఈ స్టేట్మెంట్ లను కూడా డబ్బు చేస్తున్నాడు అతను అనేది నా స్ట్రాంగ్ ఒపీనియన్ ఎందుకంటే ఆయన కూడా పార్టీ పెట్టాడు ఆయన కూడా బాగా డబ్బు అవసరమై ఉంది ఎంత ఎక్కువ పోగేసుకుంటే రేపు బీహార్ లో అంత గట్టిగా గెలవచ్చు అని ఆయన అనుకుంటున్నాడేమో అది ఆయన స్ట్రాటజీలు ఆయనకే ఉంటాయి కదా ఎవరు ఎవరు స్ట్రాటజీ వాళ్ళది అనుకోండి వాళ్ళకు ఉంటాయి ఎప్పుడు మరి డబ్బు పోగేసుకోవాలంటే ఇప్పుడే మీకు ఎన్నికలు వచ్చాయి అనగానే నేను ఒక చిన్న ఉదాహరణ చూస్తాను చాలా మంది బయలుదేరు కొంతమంది జర్నలిస్టు లాంటి వాళ్ళని చెప్పుకొని వాళ్ళకు ఉన్న కులం పేరు చెప్పుకుని మేము వెళ్ళి దళిత వాడల్లో మీ పార్టీ గురించి మా వాళ్ళు బాగా మోటివేట్ చేసి మీకు ఓటు వేసేటట్టు చేస్తారు పలానాది ఇవ్వండి అని కొంతమంది తయారవుతారు కొంతమంది మీ సోషల్ మీడియాలో మేము మీ గురించి బాగా ఎక్కువగా వీడియోలు చేసి ఇంకోటి చెప్పు మిమ్మల్ని ప్రచారం చేస్తాము దాంతో పాటుగా ఇప్పుడు మేము మాకు ఇదిగో మా ఇదిగో మూడు లక్షల మంది సబ్స్క్రైబర్లు ఉన్నారు ఒక ఐదు లక్షల మంది సబ్స్క్రైబర్లు ఉన్నారు వీళ్ళందరిలో మోటివేట్ అయ్యి మీ పార్టీకి ఓటు వేసే విధంగా చేస్తామని కొంతమంది దగ్గర ఇలాంటి ఎవడు ఎవడుకు ఉన్న దాన్ని వాడు క్యాష్ చేసుకోవటం మొదలు పెట్టారు ప్రతి వాడు అంతే మొన్న పేరు చెప్పను గాని నాకు తెలిసిన సమాచారం మాత్రం పక్కాగా ఒక మీటప్ పెట్టాడు మీటప్ పెట్టి కొంతమందిని పోగేసి అక్కడ అందరితో మాట్లాడి వచ్చి వాడు ఏ బాగా న్యూట్రల్ గా ఉన్నట్టుగానే మొత్తం కలర్ ఇచ్చాడు కానీ దాన్ని వెనక్కి ఉండి స్పాన్సర్ చేసిన వాళ్ళ సంగతి గురించి ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి పోనీ అతనే మీటప్ పెట్టలేని వాడు అని నేను చెప్పను గాని మీటప్ పెట్టడం పెద్ద కష్టమైన విషయమేం కాదు పెద్ద ఖర్చుతో కూడుకున్నది ఏం కాదు లక్ష రూపాయలు ఉంటే మీటప్ పెట్టడం పెద్ద మ్యాటర్ ఏం కాదుగా ఏం ఇప్పుడు యూట్యూబ్ మీదే చాలా సంపాదిస్తున్నాడు కూడా ఒక మీటప్ పెట్టి దానికి వెనకున్న స్పాన్సర్ ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆ స్పాన్సర్ల గురించి వాళ్ళ గొలవైంది అతను నెక్స్ట్ మీటప్ వచ్చేటప్పటికి ఈ విషయం బయటపడి అపోజిషన్ వాళ్ళు ఉంటారు చూస్తే వీళ్ళు ఏ ఇతను ఎవరి కోసం అయితే మీటప్ పెడతాడో అపోజిషన్ వాళ్ళు ఆ మీ పెట్టే మీటప్ ని రచ్చ రచ్చ చేసి గందరగోళం చేసేయడానికి ప్లాన్ చేశారు అందుకని మానేసి కూర్చున్నారు ఆ మీటప్ క్యాన్సిల్ చేశారు మీకు అందరికి బాగా తెలుసు ఒకసారి ఆలోచించుకోండి ఎవరైనా కావాల్సి వస్తే పేరు కూడా చెబుతాను కానీ ఇప్పుడు చెప్పాల్సిన పని లేదు ప్రశాంత్ కృషి వారి గురించి మాట్లాడుకున్నాను అలాగా ఎన్నికలు వచ్చిన టైంలో ప్రతి ఓడు వాడి దగ్గర ఉన్న దాన్ని క్యాష్ అప్ చేసుకుంటానికి బయలుదేరారు ఇప్పుడు కొత్తగా ఏ ఏ ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఒకటి వచ్చింది అని ప్రచారం జరుగుతుంది కదా ఇప్పుడు కొత్త మంది కొంతమంది తయారయ్యారు మీ నా నియోజకవర్గంలో ఉన్న ఓటర్ లిస్టు వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్లు అన్ని ఇస్తే మేము ఈఐ ఏఐ లో వేసి వాళ్ళకి రోజు ఫోన్లు చేయించు కానీ లేకపోతే వాళ్ళని మోటివేట్ చేయడానికి రకరకాల ఐడియాలజీ తోటి వేసి వాళ్ళు ఏమేమి ఫేస్బుక్ ఎక్కువ వాడుతున్నారా ట్విట్టర్ ఎక్కువ వాడుతున్నారా ఎందులో చూసి మీ యాడ్లని వాళ్ళకి వచ్చేటట్టు చేస్తాము ఏదో అర్థం కాని ఒక కాన్సెప్ట్ ఒకటి చెప్పి ముప్పై లక్షలు ఇట్లి నా యాభై లక్షలు ఏంటి అన్నాడు ఏది ఒక్కొక్క నియోజకవర్గం ఇప్పుడు ఇలాంటి వాళ్ళు తయారయ్యారు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎంతవరకు పని చేస్తుందో ఇప్పటికీ ఎవరికి సరిగా అర్థం కాని మ్యాటర్ ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ యాంకర్ ని తయారు చేసి దానికి వాయిస్ కూడా కావాలంటే మనం టైపింగ్ చేసిస్తే అది కావాల్సిన డిఫరెంట్ మాడ్యులేషన్స్ తో చదువుతున్నప్పటికీ కూడా ఎందుకని చూసుకోకుండా ఇంకా మ్యాన్ పవర్ తోటే టీవీ ఛానల్స్ నడుపుతూ ఉన్నారు అంటే అది ఎంత కాలం జరిగింది దాన్ని ఎంత కాలం ప్రజలు యాక్సెప్ట్ చేస్తారనేది ఇంకా పక్కాగా ప్రూఫ్స్ లేవు కాబట్టి వాళ్ళు దాని గురించి జోలికి వెళ్ళట్లేదు అయితే ప్రశాంత్ కిషోర్ కూడా ఇప్పుడు ఈ తనకున్న దాన్ని ఏ దేని గురించి మాట్లాడితే డబ్బులు రాలతాయో దాన్ని మాత్రం పక్కాగా చేస్తున్నాడు ఇది అర్థం చేసుకోలేక నేను పొద్దున ఈ విషయమై వీడియో పెట్టాను మన కొండ పద్ధతి ఛానల్లో కూడా పెడితే నువ్వు నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ ఉన్నావు నువ్వు నేను ప్రశాంత్ కిషోర్ అంటే జలసి అని నాకు ఎందుకు జలసి అతని ఊరు నేనెవరు నే
నేను అతను చూసి జలసీ ఫీల్ అవటానికి నేను అతను సరి సమానమైన వాడినా లేకపోతే నేను కూడా అతను లాగే ఉన్న స్ట్రాటజిస్ట్ నా జలసీ ఫీల్ అవటానికి సేమ్ దాంట్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఇది మా కాదు వేళ పార్టీకి ఏదో నేను నేను ఈ మాట మ్యాటర్ చెప్పినందుకు కాదు ఏదో నష్టం జరిగిపోయిందని వాడి వాడు అనుకోవచ్చు నా మూలాన ఇలాంటి కామెంట్లు అన్ని పెట్టడం మొదలు పెట్టాడు కానీ తెలుసుకోండి ఎలా జరిగింది అనేది దానివల్ల ఎంత ఉపయోగం జరుగుతుంది అనేది కూడా తెలుసుకుంటే అప్పుడు కదా వచ్చేది బిజెపి ఈ టిడిపి జనసేన కూటమితో కలిస్తే ఏం జరుగుతుంది జరి ఏమి చేస్తే వాళ్ళు నీతి నిజాయితీగా ఉన్నట్టు ఈ కూటమి వల్ల ఉపయోగం జరిగినట్టు అనేది వివరంగా మొత్తం చెప్పిన తర్వాత కూటమి అంతా అయిపోయింది చిలకలూరిపేట సభ కూడా అయిపోయింది మోడీ వచ్చి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక మాట అనుకోవడం అవకుండా ఎండిపోయాడు ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మొన్నటి మొన్నటి వరకు జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఏది కావాలంటే అది జరిగింది ఈ రోజుకి కూడా సిఎస్ ని డీజీపీ ని ఇంటెలిజెన్స్ డీజీ ని అందరినీ అలానే ఉంచి జగన్మోహన్ రెడ్డికి కావాల్సిన వాళ్ళందరినీ అట్నే పెట్టేసి వెళ్తే ఇంకా కూటమిలో బీజేపీ ఏదో పగలబడి చేస్తుందని ఎలా అనుకుంటాం ఈ విషయం చేస్తే మళ్ళీ మన మీద కోపం వస్తుంది ప్రతి వాడు కోపడమే తప్ప ఆలోచించటం తగ్గిపోయింది ప్రశాంత్ కిషోర్ ఆలోచనను కూడా అమ్ముకుంటున్నాడు తన నోట్లోంచి వచ్చే మాటను కూడా అమ్ముకుంటున్నాడు ఇది అసలు స్ట్రాటజీ ప్రశాంత్ కిషోర్ డెఫినెట్ గా సార్ అందుకే ప్రశాంత్ కిషోర్ ఏదైనా సరే ఊరికే చేయడు అందులో ఆయన మాటకి విలువ ఉందని తెలిసినప్పుడు ఆ విలువ వచ్చే మాటని ఆయన ఊరికి ఎవరికి వాడుకోడు సో అది అదొకటి మనం సోదరులు గ్రహించాలి ఇంకొకటి ఏంటంటే పోయినసారి ఇలాగే లగడపాటి రాజగోపాల్ చెప్పిన మాటలని మోసపోయి తెలుగుదేశం క్యాడర్ కొంచెం నిస్తేజం అయిపోయారు కానీ ఈసారి మాత్రం మీకు నిజంగా డూ ఆర్ డై సిచ్యువేషన్ అలాగే మీకే కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి కూడా సో ఇలాంటి మాటలు మీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తే బాగానే ఉంటుంది కానీ కానీ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ తీసుకొని మీరు గ్రౌండ్ లెవెల్లో వర్క్ చేయడం మాత్రం తగ్గించుకోకూడదు డెఫినెట్ గా మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కష్టపడితేనే రిజల్ట్ ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ య